Hello friends, welcome back to our Stalking YouTube channel. I welcome you everyone. Guys, now we are going to talk about the video. Indigo Paints Limited ODO IPO பத்தி தான் பார்க்க போறோம் இது இந்த இயரோட செகண்ட் IPO இந்த வீடியோ வந்து ரொம்ப ஷார்ட் அண்ட் சிம்பிளா எல்லாருக்கும் புரியற மாதிரி சொல்ல போறோம் சோ இந்த வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாம பாருங்க அண்ட் இந்த வீடியோக்கு போறதுக்கு முன்னே கண்டிப்பா எங்க சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறக்காதீங்க அண்ட் கண்டிப்பா பெல் ஐகானையும் பிரஸ் பண்ணி வைங்க அப்பதான் நாங்க போற வீடியோக்கான நோட்டிபிகேஷன் இன்ஸ்டன்ட்டா உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஓகே லெட் அஸ் கோ ஃபார் தி வீடியோ சோ ஷட் யூ இன்வெஸ்ட் இன் திஸ் IPO ஆர் நாட் இத பத்தி தான் நாம இன்னைக்கு பார்க்க போறோம் இந்த வீடியோல இன்டிகோ பெயின்ஸ் லிமிடெட் இந்த ஐபிஓ வந்து லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க இந்த எந்த டேட்னு பாத்தீங்கன்னா ஜனவரி 22 22 தட் இஸ் 20 ஆம் தேதியில இருந்து 22 ஆம் தேதி வரைக்கும் இந்த ஐபிஓ வந்து இருக்கும் சோ இந்த கம்பெனியை பத்தி வந்து ஒரு ஷார்ட் அண்ட் ஸ்வீட்டா வந்து பார்த்தலாம் இன்டிகோ பெயின்ட் வந்து இந்தியாவோட 5th லார்ஜஸ்ட் கம்பெனி அதாவது இந்த டெக்கரேட்டிவ் பெயின்ட்ஸ் அந்த இண்டஸ்ட்ரியில பாத்தீங்கன்னா ரெவென்யூ அப்படின ஒரு பார்ட் நீங்க எடுத்தீங்கன்னா இன் ரெவென்யூ பார்ட் ஆஃப் டர்ம்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா இந்தியாவோட பிப்த் லார்ஜஸ்ட் கம்பெனியா வந்து இந்த இண்டிகோ பெயின்ஸ் லிமிடெட் இருக்கு இதனுடைய பிராண்ட் அம்பாசிடர் எல்லாருக்குமே தெரியும் நம்ம தல தோனி தான் ஸோ நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா இந்த கம்பெனி வந்து ஆக்சுவலா த்ரீ மேனுஃபேக்சரிங் யூனிட்ஸ் வச்சுட்டு இருக்காங்க ஒன்னு வந்து நார்த் இந்தியாவில இருக்கு ரெண்டு வந்து சவுத் இந்தியாவில இருக்கு நார்த் இந்தியாவில ஜோத்பூர் ராஜஸ்தான்ல இருக்கு அண்ட் சவுத் இந்தியாவில பாத்தீங்கன்னா கொச்சி தட் இஸ் அண்ட் கேரளா அண்ட் தமிழ்நாடுல புதுக்கோட்டைன்ற மாவட்டத்துல இருக்கு ஸோ நெக்ஸ்ட் இதனுடைய மெயின் ப்ராடக்டே வந்து பெயிண்ட்ஸ் தான் இந்த பெயிண்ட்ஸ்ல வந்து என்னென்ன மாதிரியான டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் இருக்காங்க இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா எனாமல்ஸ் எமல்ஷன்ஸ் உட் கோட்டிங்ஸ் பிரைமர்ஸ் டிஸ்டம்பர்ஸ் புட்டிஸ் அண்ட் சிமெண்ட் பெயிண்ட்ஸ் இதுல வந்து வாட்டர் பேஸ்ட் பெயிண்டும் இருக்கு எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா வந்து இந்த டெக்கரேட்டிவ் பெயிண்ட்ல ஒரு இதுல தான் வரும் இண்டஸ்ட்ரி பெயிண்டிங்ல வந்து இன்னும் அவங்க வந்து வரல ஸோ இது வந்து எல்லாமே எங்க யூஸ் ஆகும்னு பாத்தீங்கன்னா ரியல் ரியல் எஸ்டேட் இண்டஸ்ட்ரி அதாவது நம்ம வீட்டுக்கு இல்ல ஆபீஸ்க்கு பெயிண்ட் பண்றோம் இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி எடுத்துக்கும் அண்ட் ஃபர்னிச்சர் இண்டஸ்ட்ரியிலுமே வந்து இது யூஸ் ஆகுது இதனுடைய மெயின் காம்படிட்டர்ஸ் பாத்தீங்கன்னா இந்தியாலே வந்து ஓவரால் பெயிண்ட் இண்டஸ்ட்ரின்னு நீங்க காமனா எடுத்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டி ஃபைவ் வந்து ஆர்கனைஸ்டு செக்டரா இருக்கு அதாவது நமக்கு எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச ஏஷியன் பெயிண்ட்ஸ் பெஜ் பெயிண்ட்ஸ் அந்த மாதிரி வந்து எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச கம்பெனி பிராண்ட்ஸ் வந்து சிக்ஸ்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் இருக்கு அண்ட் தேர்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் பார்த்தீங்கன்னா அன்ஆர்கனைஸ்டு கம்பெனிஸ்ல இருந்தா வருது அதாவது அந்தந்த ரீஜியன்ல லோக்கலா அவங்க வந்து பெயிண்ட் வந்து தயாரிச்சு அவங்க வித்துக்கிறாங்க அது வந்து ஒரு பிராண்டடா கொண்டு போகாம அன்ஆர்கனைஸ்டா வச்சிருக்காங்க ஸோ அப்படின்னு பாக்குறது பாத்தீங்கன்னா இந்த டெக்கரேட்டிவ் பெயிண்ட் இண்டஸ்ட்ரியில வந்து மெயின் வந்து டாமினேட் பண்றது வந்து ஏஷியன் பெயிண்ட்ஸ் பெர்ஜிய பெயிண்ட்ஸ் கன்சாய் நயோலாக் ஆக்சோ நோபல் அண்ட் ஷாலிமார் பெயிண்ட்ஸ் இந்த ஓவரால் இண்டஸ்ட்ரியில இதுக்கான இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் பர்சன்டேஜ்ல பாத்தீங்கன்னா இண்டிகோ பெயிண்ட்ஸ் ஒன்லி டூ பர்சன்டேஜ் மட்டும் தான் வந்து அவங்களுடைய மார்க்கெட் ஷேரா இருக்கு இதுல பாருங்க இதுல வந்து கிளியர் கட்டா வந்து உங்களுக்கு புரியும் ஸோ ஓவராலா வந்து மார்க்கெட் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் ஷேர்ல பாத்தீங்கன்னா ஏஷியன் பெயிண்ட்ஸ் தான் வந்து ஃபார்ட்டி டூ பர்சன்டேஜோட டாமினேட் பண்ணுது நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா பெர்ஜ பெயிண்ட்ஸ் அதுக்கப்புறம் கன்சை நோர்லாக் அதுக்கப்புறம் ஆக்சோ நோபல் அண்ட் டூ பர்சன்டேஜோட இண்டிகோ பெயிண்ட்ஸ் இந்த அதர்ஸ்ல யார் யார் வருவாங்க பாத்தீங்கன்னா லைக் ஷாலிமார் பெயிண்ட்ஸ் நிப்போன் பெயிண்ட்ஸ் ஜோர்டன் இந்தியா இந்த மாதிரி நிறைய பெயிண்ட் கம்பெனிஸ் வரும் அதுவும் இல்லாம அந்தந்த ரீஜியனோட லோக்கல் பிராண்ட்ஸுமே வந்து இதுல தான் வரும் நான் எப்பவுமே பாக்குற மெயின் டேர்ம்ஸே வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து பினான்சியல்ஸ் பத்தி தான் நான் வந்து எப்பவுமே பார்ப்பேன் அது எனக்கு வந்து சாட்டிஸ்பாக்ஷனா இருந்தா மட்டும்தான் வந்து நெக்ஸ்ட் டே நான் ஃபர்தரா மூவ் பண்ணுவேன் லாஸ்ட் ஐபிஓ அதாவது ஐஆர்எஃப்சி வீடியோல கூட அதே தான் நான் சொல்லியிருந்தேன் ஃபர்ஸ்ட் ரெவன்யூஸ் பாத்துரும் ரெவன்யூ பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இயர் ஆன் இயர் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுறது வந்து ரொம்ப கிளியர் கட்டாவே தெரியும் இது பாத்தீங்கன்னா எஃப்ஓ எயிட்டீன் அதாவது எயிட்டீன் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி இயர்க்கான ரெவன்யூ மாடல் தான் இது இதுல பாத்தீங்கன்னா எஃப்ஓ எயிட்டீன்ல பாத்தீங்கன்னா ஃபோர் ஹண்ட்ரட் க்ரோர் நெக்ஸ்ட் இயர்ல பாத்தீங்கன்னா அரௌண்ட் ஃபைவ் ஃபிஃப்டி க்ரோர் அண்ட் நெக்ஸ்ட் அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் க்ரோர் சிக்ஸ் மோர் தென் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் இருக்கு ஸோ ஆல்மோஸ்
ஸோ நெக்ஸ்ட்டு இந்த வந்து எல்லாமே இப்போ லாக்டவுன் எல்லாமே வந்து ரிலீஸ் பண்ணிட்டு வந்துட்டாங்க ஸோ இதுக்காக நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் ரெவன்யூஸும் அண்ட் அவங்களுடைய ப்ராஃபிட்டும் பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் இன்க்ரீஸ் தான் அவங்க ஆகும் தவிர கண்டிப்பாக வந்து டிக்ரீஸ் ஆகாது நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இபிட்டா மார்ஜின்ஸ் இது வந்து பர்சன்டேஜில் கொடுத்துருக்கோம் ஸோ இவங்க பார்த்தீங்கன்னா எயிட்டீன் நைன்டீன் டுவெண்ட்டியில் கீப் ஆன் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகினே இருக்குது ஸோ இபிடி இபிட்டானா என்னென்னா இயர்னிங்ஸ் பிஃபோர் இன்கம் டேக்ஸ் டிப்ரிசியேஷன் அண்ட் அமோட்டிசேஷன் இது தான் வந்து இபிட்டான் ஷார்ட்டாக சொல்லுவாங்க இதுலேயுமே பார்த்திங்கன்னா வந்து ரெவன்யூவில் நமக்கு இன்க்ரீஸ் ஆகினே இருக்குது அண்ட் இதுலேயுமே வந்து நமக்கு ஒரு நல்ல குரோத் தெரியுது பை தி இயர் டுவெண்ட்டி எயிட்டின்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அதில் பார்த்திங்கன்னா அரௌண்ட் அபவுட் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் பர்சன்டேஜாக அந்த க்ரோத் வந்து இந்த இயர் பார்த்திங்கன்னா அரௌண்ட் அபவுட் டுவெண்ட்டி எயிட் பர்சன்டேஜாக இருக்குது ஸோ டூ பர்சன்டேஜ் வந்து க்ரோத் பண்ணியிருக்காங்க நெட் ப்ராஃபிட்டும் பார்த்திங்கன்னா எஃப்ஓ எயிட்டீன் நைன்டீன் டுவெண்ட்டியில் பார்த்திங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் ரெவன்யூஸ் எப்படி வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகினே இருக்கோ அதை விட டபுளாக வந்து எங்களுடைய நெட் ப்ராஃபிட் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகினே இருக்குது ஸோ எஃப்ஓ எயிட்டீனில் பார்த்திங்கன்னா அரௌண்ட் அபவுட் டுவெல் டு ஃபோர்டின் க்ரோஸ் இருக்குது இதில் பார்த்திங்கன்னா மோர் தேன் டுவெண்ட்டி எயிட் க்ரோஸ் சம்திங் இருக்குது இதில் பார்த்திங்கன்னா மோர் தேன் ஃபார்ட்டி க்ரோஸ் இருக்குது ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இயரோட ஃபஸ்ட்டு சிக்ஸ் மந்த்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட் இயரை கம்பேர் பண்ணும்போது அது வந்து அன்கம்பேரபிளாக இருக்குது ஏன்னா இவ இது வந்து ரொம்ப இதில் ஒன் தேர்ட் பார்ட் தான் இது இருக்குது ஸோ ஆல்ரெடி வந்து மோர் தேன் ஹாஃப் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் வந்து இதுலேயும் க்ராஸ் பண்ணிட்டாங்க ரெவன்யூலுமே வந்து இன்க்ரீ க்ராஸ் பண்ணிட்டாங்க அண்ட் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் நெட் ப்ராஃபிட்லேயுமே வந்து ஒரு நல்ல க்ரோத் தான் தெரியுது ஸோ ஓவரால் ஃபினான்ஷியல்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனாக இருக்குது இந்த கம்பெனியை பொறுத்த வரைக்கும் நெக்ஸ்ட்டு இந்த ஐபிஓட அப்ஜெக்டிவ் பார்க்கலாம் எதுக்காக இந்த ஐபிஓ வந்து அவங்க லான்ச் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்ப்போம் இந்த ஐபிஓட டோட்டல் சைஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் தௌசண்ட் ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்ட்டி க்ரோர் பாயிண்ட் ஒன் சிக்ஸ் க்ரோர் வந்து இதன் மூலமாக வந்து கலெக்ட் பண்ண போகிறாங்க இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஆஃபர் ஃபார் சேல் அதாவது ஆல்ரெடி எக்ஸிஸ்டிங்காக இருக்க ஷேர்ஸை வந்து அதாவது ப்ரொமோட்டர்ஸ் இருப்பாங்க இல்லையா அந்த ப்ரொமோட்டர்ஸ் வந்து எயிட் செவன்ட்டி பாயிண்ட் ஒன் சிக்ஸ் க்ரோர் கான ஷேர்ஸை வந்து அவங்க சேல் பண்ண போகிறாங்க அண்ட் ஃப்ரெஷ் இஷ்யூன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்லி ஃபார் த்ரீ ஹண்ட்ரட் குரோர்ஸ்க்கு மட்டும்தான் வந்து புதுசாக வந்து ஷேர்ஸை வந்து இஷ்யூ பண்ண போகிறாங்க இந்த எயிட் செவன்ட்டி குரோர்ஸ் வந்து யார் எதுக்காக யூஸ் பண்ண போகிறான்னு பார்த்தீங்கன்னா இதை வந்து ஆல்ரெடி எக்ஸிஸ்டிங்காக இருக்க ப்ரொமோட்டர்ஸ் அதாவது மிஸ்டர் ஹேமன் ஜலன் அண்ட் ஷிகோயா கேபிட்டல் இந்தியா லிமிடெட் தான் வந்து இதை வந்து சேல் பண்ணுறாங்க ஸோ இதன் மூலமாக வர ஃபண்ட்ஸ் வந்து அவங்களுக்கு தான் போய் சேரும் இதில் வந்து கம்பெனி வந்து எதுவுமே யூஸ் பண்ண போகிறது கிடையாது இந்த த்ரீ ஹண்ட்ரட் குரோஸ் இருக்கு இல்லையா இந்த த்ரீ ஹண்ட்ரட் குரோஸில் மட்டும்தான் வந்து இந்த கம்பெனியை வந்து இந்த ஒர்க்ஸ் எல்லாமே பண்ண போகுது என்னென்ன ஒர்க்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஒன் ஃபிஃப்டி குரோஸை வந்து அவங்களுடைய புதுக்கோட்டையில் இருக்க மேனுஃபேக்சரிங் யூனிட்டை வந்து எக்ஸ்பேண்ட் பண் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ண போகிறாங்க ஒரு அடிஷ்னலாக வந்து ஒரு யூனிட் வந்து அங்கே ஆட் பண்ண போகிறாங்க ஸோ நூற்றி ஐம்பது கோடி வந்து அங்கே வந்து யூட்டிலைஸ் பண்ண போகிறாங்க நெக்ஸ்ட்டு ஐம்பது கோடி அவங்க எதுக்காக யூஸ் பண்ண போகிறாங்கன்னா டிண்டிங் மிஷின்ஸ் அண்ட் கைரோ ஷேக்கர்ஸ் இது வந்து பெயிண்ட் இண்டஸ்ட்ரியில் வந்து டீலர்ஸ்க்கு அண்ட் அவங்களுடைய கம்பெனியில் வந்து தேவைப்படுற எக்யூப்மெண்ட்ஸ்க்காக யூட்டிலைஸ் பண்ண போகிறாங்க நெக்ஸ்ட்டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் க்ரோஸ் வந்து அவங்களுடைய வந்து கடன் அடைக்கிறதுக்காக அவங்க வந்து யூஸ் பண்ண போகிறாங்க நெக்ஸ்ட் இருக்க மீதி இருக்க ஆல் அரௌண்ட் அபவுட் செவன்ட்டி ஃபைவ் க்ரோஸை வந்து அவங்களுடைய ஜென்ரல் கார்பரேட் பர்பஸ்க்காக வந்து யூட்டிலைஸ் பண்ண போகிறாங்க ஸோ ஓவராலாக பார்த்தீங்கன்னா ஒன்லி த்ரீ ஹண்ட்ரட் குரோஸ்க்கு மட்டும்தான் வந்து இது எல்லாமே பண்ண போகிறாங்க எயிட் செவன்ட்டி குரோஸ் வந்து டேரெக்டாக வந்து ப்ரொமோட்டர்ஸ் தான் போக போகுது ஸோ இந்த த்ரீ ஹண்ட்ரட் குரோஸ்லேருந்து தான் இந்த எல்லா விஷயமும் நடக்க போகுது ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இண்டிகோ பெயிண்ட்ஸோட ஐபிஓ டீட்டெயில்ஸ் பார்த்துடலாம் ஆல்ரெடி நான் சொன்ன மாதிரி இந்த ஐபிஓ டேட் வந்து ஜான் டுவெண்ட்டி டூ ஜான் டுவெண்ட்டி டூ அதாவது இனிலேருந்து நெக்ஸ்ட்டு டூ டேஸ்க்கு இதனுடைய ஃபேஸ் வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா டென் ருபீஸ் பர் ஷேர் இதனுடைய ப்ரைஸ் பேண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் தௌசண்ட் ஃபோர் எயிட்டி டூ தௌசண்ட் ஃபோர் நைன்டீன் வச்சுருக்காங்க பர் ஷேருக்கு இதனுடைய லாட் சைஸ் பார்த்தீங்கன்னா டென் ஷேர்ஸ் வச்சுருக்காங்க அதாவது ஃபோர்டின் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் இருந்தால் அதாவது ஃபோர்டின் தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் இருந்த
அந்த ஆங்கர் இன்வெஸ்டர்ஸ் எல்லாம் கிட்டேயுமே வந்து ஆல்மோஸ்ட் இவங்க வந்து த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஃபார்ட்டி எயிட் குரோர்ஸ் வந்து ஆல்ரெடி வந்து கலெக்ட் பண்ணிட்டாங்க எந்த ரேட்டுன்னு பார்த்தீங்கன்னா தௌசண்ட் ஃபோர் நைன்ட்டிங்கிற அப்பர் பிராண்ட் ப்ரைஸில் தான் வந்து அவங்க வந்து இந்த ஷேர்ஸ் வந்து விற்றுருக்காங்க ஆங்கர் இன்வெஸ்டர்ஸ் எல்லாம் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா கவர்மெண்ட் ஆஃப் சிங்கப்பூர் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் கார்பரேஷன் கோல்ட்மேன் சாச்சஸ் நோமுரா அண்ட் ஹெச்டிஎஃப்சி மியூச்சுவல் ஃபண்ட் இவங்க எல்லாருமே வந்து எந்த ஒரு கம்பெனிலுமே வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணணும்னா நல்லா ஒரு ரிசர்ச் பண்ணி தான் வந்து அவங்க இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்குமே இவங்க எல்லாமே இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்கிறதுனால இதில் வந்து ஒரு பெரிய க்ரோத் இருக்கும்னு நான் நம்புகிறேன் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கம்பெனியோட போர்ட்ஃபோலியோ ப்ராடக்ட்ஸ் அதாவது பா இந்த கம்பெனியில் இருக்க ப்ராடக்ட்ஸ் இது வந்து ஆல்ரெடி சிமெண்ட் பேஸ்டு பெயிண்ட்ஸு எனாமல்ஸு வாட்டர் பேஸ்டு பெயிண்ட்ஸ் இதெல்லாம் நிறைய ப்ராடக்ட்ஸ் அவங்க வந்து இந்த இண்டஸ்ட்ரியில் வச்சுட்ருக்காங்க ஸோ வெல் டைவர்ஸ் டைவர்சிஃபைட் போர்ட்ஃபோலியோ வச்சுட்ருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இவங்களுடைய நெட்ஒர்க் வந்து டயர் ஒன் டயர் டூ அண்ட் மெட்ரோ சிட்டிஸில் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே நல்லா இருக்குது வென் கம்பேரிட்டிவ் கம்பேரிட்டிவ்லி வித் அதர் பியர்ஸ் லைக் பெஜோ பெயிண்ட்ஸ் வந்து ஆல்மோஸ்ட் ஆஸ் ஆஃப் நோ வந்து தேர்ட்டி தௌசண்ட் டீலர்ஸ் வச்சுட்ருக்காங்க ஆக்டிவாக இவங்க பார்த்தீங்கன்னா அரவுண்ட் பட் இப்போ வந்து டுவெல் தௌசண்ட் டீலர்ஸ் வச்சுட்ருக்காங்க டயர் ஒன் டயர் டூ அப்படின்னா டயர் ஒன்ற சிட்டின்னா என்ன அர்த்தம்னா டென் லேக்ஸ் டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் லேக்ஸ் இருந்தால் அது வந்து டயர் ஒன் சிட்டின்வாங்க டயர் டூனா ஃபைவ் டு டென் லேக்ஸ் இருந்தால் டயர் டூ மெட்ரோனா மோர் தேன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் லேக்ஸ் இருந்தால் அதை வந்து மெட்ரோ சிட்டின்வாங்க இது வந்து பேஸ்ட் ஆன் தி பாப்புலேஷன் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இவங்களுடைய மேனுஃபேக்சரிங் யூனிட்ஸை வந்து அவங்க ரொம்ப நல்லாவே வந்து பிளான் பண்ணி பண்ணியிருக்காங்க தமிழ்நாடுல பொதுக்குறையில் பண்ணியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு கொச்சியில் பண்ணியிருக்காங்க அண்டு வந்து நார்த்தில் பார்த்தீங்கன்னா ராஜஸ்தானில் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அவங்களுடைய டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் சார்ஜஸை வந்து எப்படி கம்மி பண்ணுமோ அந்தளவுக்கு வந்து அண்ட் அவங்களுக்கு தேவையான ரா மெட்டீரியல்ஸ் வந்து எங்கேருந்து ஈஸியாக கிடைக்குமோ அதுக்கு நல்லா வந்து ஒரு பிளான் பண்ணி வந்து அவங்க பண்ணியிருக்காங்க ஸோ ஒரு நல்ல மூவ்னு நான் நினைக்கிறேன் அண்ட் ஃபைனலி இவங்களுடைய க்ரோத் ரெக்கார்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி ஃபினான்ஷியல்ஸ் பற்றி நம்ம பார்த்தோம் ஈச் அண்ட் எவ்ரி இயர் வந்து அவங்களுடைய க்ரோத் வந்து ரொம்ப நல்லாவே இருக்குது அண்டு இவங்களுடைய ப்ரொமோட்டர்ஸ் அண்டு அவங்களுடைய மேனேஜ்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா அந்த இண்டஸ்ட்ரியை பேஸ் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப வெல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டாக இருக்காங்க அண்ட் அவங்களுடைய அந்த மேனேஜ்மெண்ட் இருக்கிறதுனால வந்து இந்த கம்பெனியோட க்ரோத்தை வந்து இன்னும் வந்து நல்லா கொண்டு போக முடியும் இப்போ வந்து இந்த கம்பெனியோட ஸ்ட்ரென்ஸ் எல்லாம் பார்த்துட்டோம் எதுக்காக வந்து நம்ம இந்த கம்பெனியில் வந்து இந்த ஐபிஓவில் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு பட் பா லாங் டேர்ம் பெர்ஸ்பெக்டிவாக பார்க்கும்போது வீக்னஸையும் கண்டிப்பாக பார்த்தே ஆகணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு வந்து வீக்னஸாக தெரியறது வந்து இந்த ஐபிஓவில் இவங்களுடைய ப்ரைஸிங் அதாவது தௌசண்ட் ஃபோர் எயிட்டி டூ தௌசண்ட் ஃபோர் நைன்டின் ஒரு ப்ரைஸ் பேண்ட் வச்சுருக்காங்க என்னை பொறுத்த வரைக்கும் அது வந்து ரொம்பவே ஹைன்னு நான் ஃபீல் பண்ணுறேன் பர்ஸ்னலி எதுக்காகன்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் ஆல்மோஸ்ட் ஒன் ஃபார்ட்டி பி ரேஷியோவில் வந்து அவங்க பண்ணியிருக்காங்க ஸோ டெஃபினட்டாக மற்ற பியர்ஸ் கம்பெனியை நீங்கள் கம்பேர் பண்ணும்போது இது வந்து ரொம்ப ஹைன்னு நான் நினைக்கிறேன் கம்பேரிட்டிவ்லி இப்போது பர்ஜோ பெயிண்ட்ஸ் ஆகட்டும் ஏஷியன் பெயிண்ட்ஸ் ஆகட்டும் அவங்களாம் நீங்கள் கம்பேர் பண்ணும்போது பி ரேஷியோ வந்து ரொம்ப ஹையாகவே இருக்குது ஸோ அதனால் ப்ரைஸிங்குமே வந்து எனக்கு ரொம்ப ஹையாக இருக்குதுன்னு நான் நினைக்கிறேன் எதுக்காக இவங்க வந்து இந்த அளவுக்கு ஹையாக வச்சுருக்காங்கன்னு வந்து கண்டிப்பாக எனக்கு தெரியலை மேபி அவங்களுடைய ஆடிட்டர்ஸ் அவங்களுடைய ஃபினான்ஷியல் பிளான்ஸ் பண்ணியிருக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவோட ஸ்லோ டவுன் ஆஃப் இந்தியன் எக்கானமி இப்போ வந்து உங்களுக்கே தெரியும் கொரோனா சுச்சுவேஷனில் வந்து இந்தியாவோட எக்கானமி எந்த அளவுக்கு வந்து அஃபெக்ட் ஆகிருக்கு நாட் ஓன்லி இந்தியா வேர்ல்டு ஃபுல்லாகவே வந்து எந்த அளவுக்கு ஒரு பெரிய அடி வாங்கியிருக்குன்னு இருந்தாலுமே வந்து இது வந்து ரிக்கவர் ஆகிறதுக்கு கொஞ்சம் வருஷம் எடுக்கும் ஸோ அதனால் வந்து இப்போ ரியல் எஸ்டேட் இண்டஸ்ட்ரி ஆகட்டும் ஃபர்னிச்சர் இண்டஸ்ட்ரீஸ் எல்லாமே ஆகட்டும் இவங்களுடைய மெயின் இண்டஸ்ட்ரி அதுதான் ஸோ அப்படி இருக்கும்போது வந்து அந்த இண்டஸ்ட்ரியெல்லாம் ரிக்கவர் ஆகும் போது தான் இவங்களுடைய வந்து ரெவன்யூ ஜென்ரேட் ஆகும் அப்போ தான் வந்து அந்த கம்பெனியோட க்ரோத் இருக்கும் அப்போ தான் ப்ராஃபிட்டும் வந்து வரும் ஸோ ஓவராலாக பார்க்கும்போது மேபி இன்னும் கொஞ்சம் வந்து அவங்களுடைய க்ரோத் கம்மி ஆகலாம் நெக்ஸ்ட் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி வந்து பி ரேஷியோ வந்து ரொம்
இந்த ஐபிஓ வந்து லான்ச் ஆகுது ரெண்டாம் தேதி ஸோ அஃபெக்ட் வந்து இதுலேயுமே வந்து கண்டிப்பாக இருக்கும் ஸோ கெயின்ஸ் நீங்கள் பார்க்குறது வந்து ரொம்ப வந்து கம்மியாக இருக்கலாம் இல்லை வந்து லாஸஸ் கூட ஆகலாம் ஸோ இந்த பட்ஜெட்டுக்கு நெக்ஸ்ட் நாள் வர்றதுனால ஸோ இதுதான் வந்து எனக்கு ரொம்ப பெரிய வந்து ஷாக்கிங்காக இருக்குது இப்போ பிப்ரவரி ஒன்றுக்கு முன்னாடியே இருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக வந்து இது வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் அப்படின்னு நான் சொல்லியிருப்பேன் பட் வந்து பட்ஜெட் தாக்கல்கு நெக்ஸ்ட் நாள் இருக்கிறதுனால எனக்கு வந்து அது மட்டும்தான் வந்து ஒரு பெரிய ட்ராபேக்காக இந்த ஐபிஓவில் தோணுது மற்ற மற்றதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு எல்லாமே வந்து ரொம்ப சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனாக இருக்குது ஸோ லாங் டேர்ம் வைக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க ஒரு சின்ன ட்ரா கீழே அதாவது தௌசண்ட் ஃபோர் எயிட்டின் இல்லாமல் ஒரு தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் என்ற ரேஞ்சில் வரும்போது வாங்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா லிஸ்டிங் கேம்ஸு அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க மு அதாவது இன்னைக்கு லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இருபத்தி ரெண்டாம் தேதி வந்து ஃபைனல் டே ஸோ இருபத்தி ரெண்டாம் தேதி ஆஃப்டர்நூன் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் எந்த அளவுக்கு சப்ஸ்கிரிப்ஷன் நடந்திருக்கு மெயினாக வந்து ஹெச்என்ஐஸ் அதாவது என்ஐஎஸ் அண்ட் கியூஐபிஸை நீங்கள் பாருங்கள் ஹெச்என்ஐஸ் ரொம்ப அதிகமாக பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா அதாவது ஹெச்ஐஎன்எஸ்னா என்ஐஐ கேட்டகரியில் தான் வரும் ஸோ அவங்க எந்த அளவுக்கு வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்காங்கன்னு பாருங்கள் அவங்க சப்ஸ்கிரிப்ஷன் வந்து ஓவராக இருக்குது அப்படின்னா ரீட்டைல் இன்வெஸ்டர்ஸ் நீங்களுமே வந்து தாராளமாக வந்து இதில் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் ஸோ ஆன் தி தேர்ட் டே நம்ம பார்க்கலாம் என்ன நடக்கும்னு அண்டு இந்த ஐபிஓ பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் இதில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண போகிறீங்களா இல்லை வேறு ஏதாவது இந்த கம்பெனியை வந்து ட்ராபேக் இருக்கா இல்லைனா இதில் வந்து எதாவது எக்ஸ்ட்ரா பாயிண்ட் ஆட் பண்ணுமான்னு வந்து நீங்கள் கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள் அண்டு இதில் வேறு ஏதாவது உங்களுக்கு டவுட்ஸ் இருந்தாலுமே வந்து எங்கள் கேட்கலாம் ஸோ மை நம்பர் இஸ் எயிட் வாட்ஸ்அப் பண்ணி கேளுங்க ஸோ இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நான் நம்புகிறேன் உங்களுக்கு பிரிச்சிருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஃபார் யுவர் டைம் அ